ഹായ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു സിലിണ്ടറാണ് ഈ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെ രണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടറാണ് ഒരു സിലിണ്ടർ അതിലൊരു പിസ്റ്റൺ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വാൽവുകൾ ഇതാണ് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ചേസസിലും ആക്സിലും പിടിപ്പിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഐസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിനെ നിറയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ ഒരു പിസ്റ്റൺ കൊണ്ട് മർദ്ദീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിറിഞ്ചിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ പിസ്റ്റൺ കൊണ്ട് അമർത്തും അമർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ അമർത്തുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടും അപ്പോൾ ആ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിൽ കൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ചലനത്തിനെതിരായി ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കും അങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് അബ്സോർബ് ദ ഷോക്സ് റോഡ് ഷോക്സ് അപ്പോൾ അതാ ഈ റോഡ് ഷോക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സിലിണ്ടറിലേക്ക് ചെറിയ സുഷിരത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ സുഷിരമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പിസ്റ്റൻ താഴുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അത് ഒരുപാട് ശക്തമായിട്ട് താഴത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് റോഡ് ഷോക്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ച ഒരു ഇന്നർ ട്യൂബ് ഇന്നർ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിനകത്ത് താഴത്തേക്കും മുകളിലേക്കും ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പിസ്റ്റണിലുള്ള ഒരു ടൂ ബൈ വാലു പിസ്റ്റൺ അതാണ് എ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ എ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു സിലിണ്ടറാണ് ആ എ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു കട്ടിങ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇതാണ് ഇത് എ ഈ ഇതൊരു ഇത്രയും ഒരു പിസ്റ്റണാണ് ഇത് പിസ്റ്റൻ്റെ റോഡാണ് ഇത് പിസ്റ്റണാണ് ഇത് പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ റോഡ് നമ്മുടെ വാൽവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം പോലെ തിരിക്കുന്നില്ലേ പിസ്റ്റൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന് ഇതിന് മുകളിലോട്ടും താഴത്തേക്കും ചലിക്കാൻ സാധിക്കും പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്കും താഴത്തോട്ടും വരാൻ സാധിക്കും ഈ റോഡിന്റെ ഇങ്ങേറ്റം കൊണ്ട് ആ ചേസ സൈഡിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഓക്കെ പിന്നെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് പകുതി ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ചൊരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇത് ഇവിടെ ഈ ഇത് ഇതൊരു സിലിണ്ടറാണ് ഇതൊരു സിലിണ്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റൊരു കുറച്ച് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ട്യൂബിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ആ ഇത് സി ആണ് ഇത് സി ട്യൂബാണ് കണ്ടോ ഔട്ടർ ട്യൂബ് സി ഇതാ ഇത് ഇതാണ് ഈ കാ ഈ കാണുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുക സി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ ട്യൂബ് അപ്പം അതിൽ പകുതി ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും ട്യൂബിനും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫിക്സഡ് ട്യൂബ് വേ വാൽവ് ഉണ്ട് അതാണ് ബി ഇതാ ഫിക്സഡ് വാൽവ് അത് ബി ആണ് ഈ ട്യൂബ് വേ വാൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും ഫ്ലൂയിഡിനെ കടന്നു വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ട്യൂബ് വേ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് വാൽവ് ഫിക്സഡ് വാൽവ് അസംബ്ലി അത് ബി ആണ് ഇതിനകത്തൊരു ഫുട് വാൽവ് ഉണ്ട് ഈ ഫുട് വാൽവ് ഇതിനെ ഫ്ലൂയിഡിനെ അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും കടത്തി വിടുന്നു അതാണ് ഈ ഫിക്സഡ് ആണ് ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ വിത്ത് വാ ട്യൂബ് വേ വാൽവ് അസംബ്ലി ആണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവിടുന്ന് ഈ വാൽവിന്റെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് സീലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇന്നെ ഔട്ടർ ട്യൂബിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിന് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിഭാഗം അടിഭാഗം ഈ ഫിക്സഡ് വാൽവിന്റെ ഫിക്സഡ് വാൽവിന്റെ അടിഭാഗം ഇവിടെ ആക്സിൽ ആക്സിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിസ്റ്റൺ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഇതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം ചേസ് സൈഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിലൊരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഗ്ലാൻഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാല്
അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഈ ഭാഗം ഈ പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഈ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഇവിടെ കൂടെ ഈ ഫ്ലൂയിഡിനെ ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നമുക്കിതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം വാഹനം ഇപ്പൊ ഒരു ബമ്പിലൊക്കെ കയറുമ്പോ ആക്സലൈ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് അടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ആക്സലൈ ഇത് ചേസസ് ഇത് മുകൾ ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ ഈ ആക്സൽ ഐ ഇവിടെയാണ് റോഡിന്റെ ഷോക്ക് കിട്ടുക കാരണം ഇവിടെ ആക്സല് ഒരു പമ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആക്സൽ മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഈ ഭാഗം ഈ ആക്സലൈ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കും മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കും അപ്പോ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന്റെ ചലനം ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഈ വാൽവ് ഏയുടെ താഴെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഈ യൂണിറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഈ ആക്സലൈ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൺ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ എ എന്നുള്ള പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ആ സമയത്ത് മർദ്ദീകരിക്കും ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാൽവിലൂടെ വാൽവിന്റെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൂ വേ വാൽവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വാൽവിലൂടെ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യും കുറച്ചത് മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ബാക്കി കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പിസ്റ്റൺ പക്ഷെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുഴുവനും കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല പിസ്റ്റന്റെ ഒരു കംപ്രഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു കംപ്രഷന്റെ ഫലമായിട്ട് കുറെ ഭാഗ ഒരു ഒരു ഭാഗം ഫ്ലൂയിഡ് ഈ പറയുന്ന വാൽവ് ബിയിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കംപ്രഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കംപ്രഷൻ നടന്നിട്ട് വാൽവ് ബി ഈ പറയുന്ന ബിയിൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്ന ഫുട്ട് വാൽവ് ഉണ്ട് ഈ വാൽവിലൂടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ ട്യൂബിലേക്ക് ഔട്ടർ ട്യൂബ് പകുതി നിറച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഔട്ടർ ട്യൂബിലേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം ഫ്ലൂയിഡ് ഈ പറയുന്ന ഔട്ടർ ട്യൂബിലേക്കും പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കംപ്രഷനോട് കൂടിയ ഈ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ട്യൂബിലേക്കും ഈ വാൽവിന്റെ മുകളിലേക്കുമുള്ള ഈ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ചലനമാണ് റോഡിന്റെ ഷോക്കുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഈ വാഹനം ഒരു ബമ്പ് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷോക്കിൽ നിന്ന് അത് ആ ഒരു തടസ്സത്തിൽ നിന്ന് ആ വാഹനം മാറുമ്പോൾ വീല് തറനിരപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെവലായിട്ടുള്ള റോഡിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആക്സലൈ വീണ്ടും താഴ്ത്തോട്ട് പോരും ഈ പറയുന്ന ആക്സലൈ താഴ്ത്തോട്ട് ചലിക്കും അങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് ചലിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏയുടെ മുകളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പഴയ പോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വാൽവ് ഏയുടെ മുകളിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിനെ തള്ളി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് തിരിച്ച് ഇത് താഴത്തേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി ഇതിന്റെ ഈ ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വാൽവ് എയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റന്റെ താഴത്തേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നു ഈ എയുടെ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പോയത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പിസ്റ്റം താഴത്തോട്ട് ചലിക്കുന്ന കാരണം ഇവിടെ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ലായിട്ടില്ല ഇവിടെ ബാക്കി ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ലാവാനുള്ള സ്ഥലത്ത് വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് സിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു സിയിൽ ഔട്ടർ ട്യൂബിലേക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഔട്ടർ ട്യൂബിലേക്കും കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വാക്കും സിയിലേക്ക് പോയ ഫ്ലൂയിഡിനെയും ബിയിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ഫുട്ബാളിലൂടെ തിരിച്ച് വലിച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് പിസ്റ്റന്റെ താഴത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അപ്പോ പോയത് പോലെ തന്നെ ഒരു റോഡ് ഷോക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫ്ലൂയിഡ് പോയിട് പോയതിന് ശേഷം അത് പോയതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് തിരിച്ച് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് റോഡ് ഷോക്ക് അബ്സോർബ് 